Somebody asked me uh, why, why I haven't learned Spanish yet. Alguien me preguntó por qué no había aprendido castellano hasta este momento. And uh, I have no answer to that question. Y no tengo respuesta a esa pregunta todavía. But I apologize. Pido disculpas. For not uh, speaking at least a little bit more. Sé un poquito más, pero no lo suficiente. But uh, I'm grateful for Magdalena for Estoy translating. Estoy agradecido a Magdalena que me traduzca. And uh, actually, the most important part of our short time together will not require translation. Y por eh, por suerte, la mayor parte, lo más importante de nuestro tiempo juntos, no requiere traducción. And that will be the time that we spend in silence. Y ese será el tiempo que pasaremos en silencio. It's been wonderful. I'm spending a month uh, this month in uh, Latin America. He pasado este mes en América Latina. Argentina, where, where we had a meeting of our uh, national coordinators from this region. En Argentina, donde tuvimos la reunión de coordinadores regionales. The retreat in Porto Alegre. El retiro en Porto Alegre. Uh, some events in in um, uh, San Paulo yesterday. Algunos eventos en San Paulo ayer. Then this visit to this. This is the warmest uh, for an Englishman in December. I have no complaints about this weather. Para un inglés en diciembre, yo no no tengo quejas con este clima. But this is this is certainly the warmest part of of this trip so far. Esta es la parte más calurosa de mi viaje. And then uh, I, I go back to uh, to Brazil. Luego vuelvo a Brasil. And uh, and then to Ecuador. Y luego a Ecuador. And although that might seem like a lot of traveling and a lot of visits through the X-ray machines at airports. Eh, aunque esto parezca unas largas este, viajes y visitas a aeropuertos. It's actually, a, in many ways, a, a great grace for me, a es, privilege for me. Es un privilegio y una gracia para mí. Because I'm able to see the work of the Spirit at work, both in many individuals, of course, and y, also in the, in the growth of a community. Porque veo el crecimiento del Espíritu a nivel de individuos y también el crecimiento de las comunidades. And that's a great grace because it's a, a, a real way of experiencing the presence of God. Y esa es una gran gracia y una forma maravillosa de experimentar a Dios. And also of verifying one of the basic uh, convictions of my life, which is that uh, meditation creates community. Y verificar de esta manera una de mis grandes convicciones en la vida, que es la que estipula y establece que la meditación crea comunidad. And uh, I think the work that uh, Philippe has done, especially in the last year here in Uruguay, has uh, proven that uh, here very clearly. Y el hecho, el, 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 todo el trabajo que ha hecho Philippe eh, este último año en Uruguay con los grupos y el, la organización de la comunidad ha probado esto. So there's something a little unexpected, perhaps, and a bit mysterious about why silence should create community. Hay algo misterioso en relación a la razón por la cual el silencio debería crear comunidad. We think that community requires communication. Nosotros creemos que la comunidad requiere de la comunicación. And that's certainly true. We need all the skills of communication we can find. Y eso es verdad. Necesitamos todas las habilidades de comunicación que, de las, a las que podamos tener alcance. But uh, communication itself arises from a, a deeper level, which is the level of communion. Por, pero la comunicación en un nivel eh, más profundo surge, eh, surge de un nivel más profundo, que es la comunión. This is the communion that we enter into in deep silence. Y esta es la comunión en la que entramos en el silencio profundo. Because we live in a world that is in so many uh, forms of, of crisis and transition. Porque vivimos en un mundo que está llena, lleno de crisis y transiciones. It's very important for us to understand how to create community among the diverse cultures and languages of, of our human family. 
Es, es muy importante que entendamos cómo crear comunidad en la variedad de culturas y países y grupos humanos. And perhaps in meditation we have one of the great, the great gifts that humanity shares. Y en la meditación tenga, tal vez tengamos uno de los mayores dones de los que puede gozar, de los que puede compartir la humanidad. Which opens up for us in the simplest and most direct way que nos, hable, nos abre de una forma simple y directa that experience of communion with each other. que es la experiencia de comunión entre unos y otros. I was meeting with uh, the group leaders uh, of our weekly meditation groups here in, in Uruguay uh, earlier this afternoon. Esta tarde más temprano me encontré con los líderes de grupo de los grupos que existen hoy en Uruguay and I was uh, very, very pleased to hear them speak about the experience of friendship uh, that grows uh, among the members of, of their groups. Y me agradó mucho escuchar esta experiencia de amistad que surge del de funcionamiento y de la interacción de estos grupos. Even without a lot of socializing or the normal, the normal uh, expectations of, 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 of community. Sin tener demasiada socialización o expectativas dentro de la comunidad. So why is it then that this experience of silence introduces us to this communion? ¿Por qué es esta experiencia de silencio? ¿Por qué esta experiencia de silencio nos introduce a, a, a la comunidad? And why does community manifest or emerge out of this cave of silence? ¿Y por qué emerge la comunidad a partir de esta uh, caverna del silencio? Well, I'm still exploring that mystery. Todavía estoy explorando ese misterio. But it has been at the center of my life for many years. Pero ha, ha sido un tema central en mi vida durante muchos años. And I hope uh, in this short time together we will all be able to taste it and be, become aware of its presence in, in our lives. Y espero que en este tiempo junto tendremos la oportunidad de probar, de probarlo y ser conscientes de esa presencia en nuestra vida. Now, I think some of you have been meditating for some time. Creo que algunos de ustedes ya han estado meditando algún tiempo. Uh, some of you uh, have found the, the grace, the gift uh, of making or making meditation part of your life. Y algunos ya han encontrado el don y han podido hacer de la meditación que, que la meditación forme parte de sus vidas. And that, that simple phrase, I think, uh, conceals something very important. Y esa simple frase eh, tiene algo, contiene algo muy importante. That meditation shouldn't, shouldn't be an exotic or an esoteric kind of presence in your life. Y la meditación no debería ser una presencia esotérica o extraña dentro de nuestras vidas. But something that is part of your life as other things are part of your life. Sino que sea simplemente parte de vuestras vidas como lo son otras cosas dentro de vuestras vidas. And I hope that uh, our time together will make that idea more um, attractive to you. Y espero que nuestro tiempo juntos haga esta idea más atractiva a sus propias vidas. So some of you have found that already. Algunos ya han descubierto esto. No, so you feel the day is not complete if you didn't meditate morning and evening. Y sienten que el día no está completo si no han meditado a la mañana y a la noche. You don't feel guilty if you miss a meditation or you miss a day. No se sienten culpables si se pierden una meditación o un día. But you know that there's something missing. Pero se dan cuenta que está faltando algo. Uh, I was talking to a teacher in Northern Ireland recently. Estaba hablando con una maestra en Irlanda del Norte hace poco. And we teach meditation in schools in many countries now. Y enseñamos meditación a los niños en muchos países ahora. And she uh, she told me that she's uh, introducing has is is teaching meditation to the teenage boys that she's teaching. Y ella me comentó que le estaba enseñando meditación a los adolescentes a los que les enseñaba. And these are not the easiest uh, 
preachers to teach. Y esto no son los, uh, personas más fáciles para enseñar meditación. But she seems to have a gift for communicating with them. Pero parece que ella tiene un don para poder comunicarse con ellos. And they both like and respect her. Y ambos la, la quieren y la respetan. And above all, they're grateful to her for introducing them to meditation. Y por sobre todo están agradecidos a ella por introducirlos en la meditación. But she said to me a few days before I, I met her. Me dijo unos, que unos días antes de haberme la encontrado. That she was uh, starting the class one morning. Que ella estaba comenzando su clase una mañana. And she'd had a, a, a rather agitated morning and she had missed her meditation. Y había tenido una mañana bastante agitada y no había, había perdido su meditación esa, esa mañana. And five minutes into the class, as she was interacting with these boys. Y en los cinco primeros minutos de la clase ya estaba interactuando con sus alumnos. One of them put up his hand and said to her, you didn't meditate this morning, did you? Y, él, y uno levantó la mano y le dijo, usted no meditó esta mañana, ¿no es cierto? So, some of you have, will understand that, that it becomes part of your life. Algunos de ustedes ya han comprendido que se, se convierte en parte de sus vidas. Some of you are perhaps uh, still uh, in that phase that we all begin with, where you start and stop and start again. Algunos de ustedes tal vez están en una etapa en donde comienzan y dejan, comienzan y dejan, y todos atravesamos por esa etapa. And perhaps we get into a, a practice, into a, a rhythm of meditation every day for a few days or a few weeks. Y después empezamos la práctica a la mañana y a la noche durante unas pocas semanas. And then somebody comes and stays with you. Y por, luego recibimos una visita en nuestra casa. Or you have to go on a trip. O tenemos que viajar. Uh, or you get sick. O se enferman. And the, the routine gets broken. Y se rompe la rutina. I can remember when I was uh, first introduced to meditation myself by, by John Main. I was in my uh, first year at university. Yo me recuerdo cuando fui introducido a la meditación por John Main. Estaba en mi primer año de universidad. And I went to see him uh, not to learn about meditation, but to speak about myself. Y fui a verlo no para aprender a meditar, sino para hablarle de mí. And which was a very interesting topic for me at that age. Que para esa edad, para mí era un tema sumamente interesante. So, and he was a very good listener and good teacher and... Él era un, era un muy, muy buen escucha y un gran maestro. And at the end of one of our uh, interviews, he yeah. introduced me to meditation in a very few words. Y al final de una de nuestras este, entrevistas me introdujo a la meditación con muy pocas palabras. And in a, with a very light touch. Y con un toque muy suave. And I wasn't expecting to hear it. No, yo no esperaba escucharlo. But it made a big impact on me. Pero me impactó muchísimo. But it impacted me at two levels. Me impactó en dos niveles. At the intellectual level, and I was on a very intellectual search at, at that time in my life. Eh, a nivel intelectual, porque yo estaba en una búsqueda intelectual en esa etapa de mi vida. Meditation made no sense to me at all. It was a complete... Eh, en ese sentido intelectual, la meditación no me significaba nada. It was a, it was a complete conundrum. Okay. I couldn't understand it at all. No podía entenderla en absoluto. Uh, I, I had actually been reading quite a lot of mystical literature, but even, even then, when he described what meditation was and how to meditate, I couldn't understand it. Había estado leyendo muchísimo material de místicos y literatura mística, pero cuando me explicó qué era la meditación y cómo se practicaba, yo no lo entendí. But at another level, pero en otro nivel, I suppose what I came to discover was the level of the heart. Creo que lo que llegué a descubrir fue el nivel del corazón. I understood it intuitively. La comprendí intuitivamente. And I knew that what I was hearing was totally authentic. Y me di cuenta y sentí que lo que estaba escuchando era totalmente auténtico. It touched me and it seemed to me real. 
me tocó y lo sentí como algo real. And it made me feel more real. Y me hizo sentir a mí más real. And it kind of awakened in me also a, a longing to experience it. Y también despertó en mí una, unas ansias de experimentarla. So I was very impatient and very eager to, Estaba... to get it to get into the experience. Estaba muy impaciente y ansioso para entrar en esa experiencia. And of course when I tried, I found it was uh, even more strange than I had imagined. Y cuando traté, cuando intenté hacerlo, me di cuenta que aún era más raro de lo que yo me había imaginado. Because nothing seemed to happen. No pasaba nada. Except I discovered how noisy and distracted my mind was. Excepto que descubrí cuán ruidosa y distraída estaba mi mente. And I was very impatient that something should happen. Y estaba impaciente porque quería que ocurriera algo. I was prepared to do anything if I could get something to happen. Y quería hacer cualquier cosa para lograr que ocurriera alguna cosa. And despite that very, uh, what you say, immature and maybe greedy uh, attitude towards meditation. Y a pesar de esa actitud impaciente y eh, greedy, ¿qué sería? Um, ¿Cómo? Voraz. Voraz de, de que algo ocurriera. Uh, I, and, and the sort of the, the humbling aspect of, just, of finding how distracted I was. El hecho humilde de haber reconocido que distraído estaba. Nevertheless, that longing to enter into this experience that was never left me. Pero esas ansias, a pesar de estar tan impaciente, esas ansias de querer experimentarla y, y vivirla, nunca me abandonaron. So I went back to university and picked up my life and I meditated very occasionally. Me fui a la universidad, retomé mi vida y meditaba muy ocasionalmente. Either when I was feeling very holy and spiritual. Por ejemplo, cuando me sentía demasiado santo espiritualmente, Which wasn't very often, que no era muy a menudo, o cuando me sentía particularmente particularmente confuso y necesitando paz. But I, I, I couldn't uh, understand even the need for a regular a regular practice. Pero todavía no comprendía la necesidad de una práctica regular. And at that time there was really no no support available uh, to help me to develop that. En esa época no había un apoyo sustentable para que me ayudara a, a lograrlo. So that was I think very typical that introduction to meditation. Esa es una introducción muy típica a la meditación. People often feel attracted to it even though they can't understand it. La gente se siente muy atraída a ella aunque no pueda comprenderla. And they want to experience it but it's difficult to develop a, a regular practice. Quieren experimentarla pero es difícil este, experimentar una práctica regular. So some of us here may be in, in that, in that uh, stage. Y tal vez algunos de ustedes estén aquí en este estadio. And some of you may be at the very first stage, this may be the first time that you've, you've meditated in this way. Y tal vez para algunos sea la primera vez en sus vidas que mediten de esta manera. And I think the important thing to say at the beginning is that we are all beginners. Y lo primero que hay que decir para comenzar es que somos todos principiantes. When I say that, and when John Main says that meditation is simple, Cuando John Main dice que la meditación es simple, that's, that's the most important thing to say about meditation. Es lo más importante para decir de la meditación. No, we are not simple. Nosotros no somos simples. And of course, complex people tend to complicate simple things. Y por lo tanto, la gente, las personas complejas tratan de complejizar las cosas simples. So we tend to look for ways of complicating the practice and the meaning of meditation. Y tratamos entonces de complejizar la práctica y el significado de la meditación. And uh, that is something I hope this 
time together will show you how to correct. Y espero que este tiempo que vamos a pasar juntos los ayude a corregir esta complejidad. Keeping it simple means that we are beginning all the time. Mantener, mantenerla simple significa que estamos comenzando todo el tiempo. But simple doesn't mean easy. Pero simple no es fácil. Thomas Aquinas said, God is infinitely simple. Tomás de Aquino dice, Dios es infinitamente simple. So this simplicity is something that we need to keep very central to our Esta approach. It's something we need to keep very simple, uh, very central to our approach to meditation. La simplicidad es algo que tenemos que mantener enfocado en, en, esencialmente en toda nuestra práctica. So let me, um, let me lay some basic foundations. Déjeme establecer algunos fundamentos básicos. And then we'll uh, have a, a meditation period together. Luego meditaremos juntos. And some time for, for questions and discussion. Y algunos uh, momentos para preguntas y discusión. That's the basic structure of all our meditation groups. Esta es la estructura básica de todos nuestros grupos de meditación. The teaching, a meditation period, and a time for sharing. En la enseñanza, un tiempo de meditación y un tiempo para compartir. And entering into that teaching uh, format is perhaps the best way to learn to meditate over a period of time. Y entrar en este formato de la enseñanza es una de las mejores formas para comenzar a meditar. Then uh, we'll uh, go to dinner and we'll then begin the the silence of, of this day together. Luego iremos a cenar y ahí comenzaremos el silencio de nuestro tiempo juntos. And uh, we, we, it's advertised, uh, we, we, we warned people, I mean, people know, you know that it's a silent retreat, yeah? Yes. Ustedes saben lo que es un retiro de silencio, ¿no es cierto? Nobody's dashed for the back, to, for the door, so. Nobody's running to the door. No, no. Nobody is running to the door. Nadie se está yendo por la puerta, ¿no? <laughs> so, okay, so, that, so and I'll, I'll speak a little bit more about the, the silence uh, of the retreat. Voy a hablar un poco sobre el silencio del retiro. Because uh, that's a rare opportunity in most people's lives today. Porque esta es una oportunidad muy extraña en la mayoría de las vidas de las personas aquí presentes. And I'd like to help you to, or urge you, and help you to understand why it's worth taking advantage of this opportunity to be silent. Y les explicaré por qué es, eh, es ventajoso tomar esta oportunidad de permanecer en silencio. It will certainly help you to meditate. Seguramente nos ayudará a meditar. And it may help in many other ways. Y también en muchas otras maneras. And uh, we'll talk a little bit more about that later. Y vamos a hablar de esto más adelante. I mentioned that we teach meditation to, to children. Les dije que enseñábamos a meditar a los niños. In 25 countries now. En 25 países ahora. And I was uh, visiting a school recently in Ireland, a small village school. Eh, visité hace poco en Irlanda un pequeño, una pequeña escuela de un pueblo. And I dropped in to say hello and the teacher asked me to meditate with the class. Entré para decir hola y la maestra me pidió que meditáramos juntos en la clase. And the children had been learning to meditate and they really liked to meditate uh, los, for some time. Los chicos habían estado meditando y les gustaba meditar. So they were really quite expert at it. Así que eran bastante expertos en el tema. Just knew what we were going to do and we did it. Sabían lo que íbamos a hacer y lo hicimos. At that age, we, we meditate for one minute per year of their age. En, ese, en esa edad meditamos un minuto por año de vida. That's up to the age of 99. Hasta los 99. <laughs> and then we go back to number one. Y después volvemos al uno. The, the world's oldest living person died in, she was in England, in Britain. She died... Today, I think, actually, she was 114 years old. Ella, nuestra meditadora más anciana, murió hoy a los 
114 años. So, uh, but I think this group, well, it, 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 we meditated for about 10 minutes. Sorry? We meditated for about 10 minutes. minutos con los niños. And then the teacher said, now, do you have any, anybody got any questions they'd like to ask? La maestra preguntó si había alguien que quería hacer alguna pregunta. And uh, one boy put up his hand and he said, yes, I'd like to ask uh, who invented meditation? Un niño se levantó, levantó la mano y dijo, sí, quisiera preguntar quién inventó la meditación. And actually, uh, I think this year I went to 22 countries, they tell me. Este, este año me dijeron que viajé a 22 países. And no one, I, I've never heard that question before. Nunca escuché esa pregunta antes. And it's, uh, I suppose, a question of a, a child of the 21st century. Creo que es una pregunta de un niño del siglo XXI who sees things in terms of technology, que ve las cosas en términos de tecnología, doesn't have a strong sense of tradition, no tiene un fuerte sentido de tradición, everything is new, todo es nuevo. So anyway, who invented meditation? ¿Quién inventó la meditación? So I, uh, I thought, well, this is a serious question and wasn't quite sure how to answer it. Esta es una pregunta muy seria y en realidad no sabía bien cómo contestarla. So I said, uh, this was Ireland, you see, so I Esto said, Irlanda. I said, uh, God. Dios, le dije. So he looked at me. Me miró. And clearly that wasn't enough. Y no era suficiente esa respuesta. Eh, claramente me daba cuenta. So I expanded a little bit on it. Me, exp me expandí un poquito sobre el tema. And I said, well, when God made, made us, Cuando Dios nos hizo, le dije, he, he stayed inside of us se quedó adentro de nosotros so that he could be with us as we made, our, made the journey of our life. Para quedarse con nosotros cuando transitáramos nuestra vida. Because he wants, us to, wants to help us to get home. Porque quiere ayudarnos a llegar a casa. But I said, people uh, lose their way La gente se pierde, pierde su camino. And just look at the newspapers every day and you see how crazy people are. Y si miras los diarios todos los días, verás lo loca que está toda la gente. How we fight and do terrible things to each other. Y peleamos y nos hacemos daño unos a otros. And so God uh, invented meditation. Entonces Dios inventó la meditación. And he gave it to everybody. Y se la dio a todos. To every, every kind of human being in every race a todo ser humano y a toda raza, and in every religion. Y en todas las religiones. And he gave it to us because we can immediately remember that God is in us. So I looked at him and Lo miré. hoped that that might be a a satisfactory answer. Eh, pensé que sería una respuesta satisfactoria. And he gave a small nod of approval. Y él me hizo como un sí, como aprobando. And I think it's not, uh, it's not a bad uh, way of explaining meditation. Creo que no es una forma inadecuada de explicar la meditación. It is a universal wisdom. Es una sabiduría universal. You find it at the center, at the heart of all the great religious traditions. La encontramos en el centro y el corazón de todas las tradiciones religiosas. We find uh, meditation, for example, in the uh, Aboriginal tradition in Australia, 40,000 years ago. La encontramos en los aborígenes de Australia, que tienen 20.000 años de historia. And the first recorded me mention of meditation in history would be in India about 2,500 years before Christ. El primer registro de la meditación escrito está ahí en la India, 2,500 años antes de Cristo. And in all of the great historical religions, we can see this wisdom that there is, that the ultimate truth En, el, en todas las tradiciones religiosas vemos que la verdad última Which all human are for, que buscan todos los seres humanos is to be found in our heart. se encuentra en nuestro corazón. Which means at the deepest 
center of our being. Es decir, en el centro más profundo de nuestro ser. The heart is a universal spiritual symbol. El corazón es un símbolo universal espiritual. It uh, is not a symbol of emotion or of uh, romance. No es un símbolo de emoción o romance. It's a symbol of integrity, of wholeness. Es un símbolo de integridad, de completud. And that's reflected in the way we we use it when we say I, I put my heart into something. Es que lo usamos cuando decimos puse el corazón en tal o cual cosa. Or I'm speaking from the heart. O digo estoy hablando desde mi corazón. So the heart is that center of unity within the human uh, personality. El corazón es ese, es ese centro de unidad dentro de la personalidad humana. The body, mind, and the transcendent dimension of spirit are, uh, are integrated in a single point. En donde el cuerpo, la mente y el espíritu del, del humano se integran en un único punto. Christian tradition, we call meditation often the prayer of the heart in this sense. Dentro de la tradición cristiana, a menudo llamamos a la meditación como la oración del corazón. In one of the Upanishads, the Hindu scriptures, uh, we read that in the, in the deepest center of the heart, en los Upanishads, que son los libros sagrados hindúes, leemos que en el centro de nuestro corazón, we find uh, a tiny space Encontramos un pequeño lugar which contains the whole universe. Que contiene todo el universo. And in this space, the spirit of the, of the one who created the universe y en este espacio, el espíritu de aquel que creó el universo dwells in silence habita en silencio and in silence is loving to all. Y en silencio ama a todos. These were actually the words that first opened John Main to this fueron, prayer of the heart. Estas fueron las palabras que en realidad abrieron a John Main a esta oración del corazón. And again in all the great traditions there is the understanding that this ultimate truth to be found in our hearts. Y, y en todas las tradiciones este, 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 se sabe que esta verdad última is found there beyond words se encuentra en nuestro corazón más allá de las palabras. That is in silence. En el silencio. The silence means not only the absence of words, but the absence of thought, concepts. Pero el silencio no solamente significa la ausencia de palabras, sino la ausencia de pensamientos. So it is a place, if you like, of pure experience. Entonces, si quieren definirlo de esta manera, es un lugar de pura experiencia. That Uh, is, is a concept that has, you know, many implications. Este concepto tiene muchas implicancias. Can you have an experience that you can't talk about? Pueden tener una experiencia de la cual no pueden hablar. Well, the the wisdom of these traditions tells us that there is an experience that words and thoughts cannot fully. Express. Bien, la tradición de todas estas religiones nos dice en la sabiduría que hay cosas que no se pueden, eh, que experimentamos, que no podemos explicar con palabras ni pensamientos. But whatever words or thoughts or images we use to describe this experience, y they are inadequate. Y cualquier palabra, pensamiento o imagen de que tratemos de, de establecer para explicar esta experiencia son inadecuadas. But discovering the inadequacy of thought reinforces our determination and our hunger for this experience. De descubrir la inadecuación de las palabras o el pensamiento nos genera más ansias para poder tener esta experiencia. And every tradition has developed a, a teaching on meditation, sometimes uh, many varieties of practice that help us to enter this experience. Y todas las tradiciones han desarrollado en forma variada diferentes experiencias de meditación que nos llevan a esta experiencia, a experimentarla. Now, what about the Christian 
tradition of meditation, which is the, the one from which we, we, we speak. ¿Y qué podemos decir de la tradición cristiana de meditación que es de la que estamos hablando? In the Western Church, the Latin Church, en la Iglesia Latina Occidental, this contemplative dimension of prayer has become, over many centuries, increasingly marginalized. Esta práctica contemplativa de silencio ha sido gradualmente marginalizada. Uh, it wasn't taught in seminaries. No se enseñaba en los seminarios. So the priests and the religious who were, who were the, the teachers, the natural teachers of, of the religious tradition, uh, weren't formed in it, didn't know about it. En los, los sacerdotes y religiosas de la tradición cristiana no fueron formados en la meditación. Now, obviously it didn't die out completely. No, pero por supuesto no desapareció por completo. But it was certainly not at the center of the life of the church and of the different uh, Christian traditions. Pero no estuvo ciertamente en el centro de la vida de la iglesia y de las tradiciones cristianas. In the Eastern Church, en la Iglesia Oriental, there was an awareness of this dimension of prayer. Existió una conciencia de esta dimensión de oración. In fact, it was very central to their idea of prayer. Y era central a la idea que ellos tenían de oración. Which doesn't mean that it was practiced by very many people. Que no quiere decir que hubiera sido practicada por muchas personas. But they knew about it and they knew it was a kind of an ideal. Lo compró conocían y la tenían como una suerte de ideal. And uh, this was of course the, 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 the prayer of the heart or the Jesus prayer or hesychasm. El hesychanismo o la oración de Jesús o la oración del corazón. But in the Latin church for different reasons uh, we, we, we pretty well lost, lost it. Pero en la iglesia latina por un montón de razones casi la perdimos. But the recovery of this contemplative dimension of our faith, Pero la, el re, el recobrar esta dimensión contemplativa de nuestra fe, which is also the contemplative dimension of the gospel itself, que también es la dimensión contemplativa del mismo evangelio, of the teaching of Jesus, de la enseñanza de Jesús, the contemplative dimension of theology, of la, dimen the, la dimensión contemplativa de la teología, and of course the contemplative dimension of prayer, y también la dimensión contemplativa de la oración. That has been in the process of recovery for a few decades now. Esto ya está en proceso de recuperación por estas últimas décadas hasta ahora. It's about 50 years since the Second Vatican Council. Ya pasaron 50 años desde el Segundo Concilio Vaticano, el Concilio Vaticano II. And they say it takes about 50 years for one of those great events to begin to actually have an impact on ordinary lives. Y se dice que se necesitan 50 años para que estos acontecimientos tan importantes de la humanidad tengan efecto o golpeen y produzcan cambio. And with the present Pope, I think we have, maybe for the first time, uh, uh, a leader who is, who is fully, um, fully aware and fully open to what was discovered during the council. Y con el presente Papa que, que es tan abierto, tenemos una posibilidad de desarrollar estos conceptos que fueron descubiertos en el Segundo Concilio Vaticano. So it's a good time to be a Catholic. Está bueno ser ahora un católico. Now, one of the, one of the great uh, awakenings of the council was mm -hmm. to the roots of our Tradition. Uno de los grandes despertares de nuestra tradición es ir a las raíces. And particularly to the contemplative dimension. Y sobre todo a la dimensión contemplativa. And really, all of the theology, all the doctrines of our faith were, were, were made and, and discovered uh, through, a, through a contemplative practice. Y toda la teología y la práctica fueron, y toda la teología fue eh, llevada a cabo por la práctica concreta de la dimensión contemplativa. They were, they were made through the combination of deep prayer and 
a deep reading of scripture. Se gestó a través de una profunda oración y una profunda lectura de las escrituras. And so the council says for example that the purpose of the liturgy, the reason we go to church, el concilio dice que el propósito de la liturgia, la razón por la cual vamos a la iglesia, is, is to develop within the people of God, that's everyone, para desa es para desarrollar dentro de las, los hijos de Dios a contemplative orientation. una orientación contemplativa. Well, that's a pretty radical statement. Esa es una frase bien radical. We go to church Vamos in order to we go to church in order to live a more contemplative life. Vamos a misa para poder vivir una vida más contemplativa. To nourish this contemplative dimension of our faith. Alimentar esta dimensión contemplativa de nuestra fe. Now, in uh, one of the one of the most important teachers of the modern era uno de los maestros más importantes de la era moderna who has helped us to uh, make this reintegration of, of contemplation into the life of the Christian is John Main. que logró la integración de esta dimensión contemplativa en la vida cristiana fue John Main. each of us is here today with our own History, our own story. Cada uno de nosotros está aquí presente hoy con su propia historia. And sometimes listening to the story of a life can help us to understand the meaning of our own. Y tal vez escuchar la historia de una vida nos ayude a entender la historia de la propia vida. So let me uh, briefly tell you this about John May. Déjenme contarles brevemente sobre John May. He was born in London of an Irish Catholic family in 1926. Served in the army at the end of the war. And he um, then studied law. And then joined the British Foreign Service. Se unió al servicio exterior británico. And studied Chinese. Estudió chino. And then was sent to Malaya. Fue, y fue enviado a Malasia. Pres Present-day Malaysia. Or Malaysia as it's called today. And then uh, when he, uh, he continued to study Chinese uh, while working with the British uh, Foreign Service in, in Malaya. Mientras estudiaba chino, aún trabajando para el Servicio Exterior Británico en Malasia. And one day he was uh, asked by the governor to go and visit an Indian monk. Eh, un día él se le pidió que fuera a visitar a un eh, monje hindú. And this monk was, was well known uh, for his work in reconciling the different religious and ethnic groups that were in very violent conflict with each other at that time. Ese monje era muy conocido porque trataba de combinar las distintas posturas de los distintos grupos fundamentalistas que se peleaban y se agredían unos a otros en esa época. And he actually started a center uh, in Kuala Lumpur um, which included a, an orphanage for the children Uh, an interreligious orphanage for the children who had lost their parents during these en troubles. En Kuala Lumpur estableció un orfanato interreligioso para niños de todas las religiones que habían perdido a sus padres en estos enfrentamientos. So John May was sent out to to thank this uh, this monk and give him the greetings of the Queen. John May fue enviado a agradecerle a este monje y a saludarlo en nombre de la reina. And after he'd done his job, he, they began to fall into a more personal conversation. Y una vez que cumplió con su tarea, se comenzaron a conversar en forma más personal. And as the conversation became more spiritual, John May realized he was in the presence of a very good man. 
y a medida que evolucionaba la conversación y se hacía más espiritual, John May se dio cuenta que estaba frente a una persona muy, muy espiritual. Very good. Muy buena persona. Not, not only good in terms of good works, no solamente buena en términos de trabajos buenos, but also good in his heart. sino bueno en su corazón. A man of depth. Un hombre de profundidad. And so the conversation turned to spiritual experience and to prayer. Y la conversación se derivó a la vida espiritual y a la oración. And this Indian monk asked him, do you pray? Y el monje le preguntó, ¿vos rezás? And John Main said, yes, I, I pray, I read the scriptures, I go to mass. Y yo le dije, sí, claro que rezo, o leo las escrituras, voy a misa. I ask God to guide me and le pido a Dios help me. Que me guíe y me ayude. And the monk listened to this very respectfully. El, el monje lo escuchó muy respetuosamente. And then he began to speak about meditation. Y luego comenzó a hablar de la meditación. And he said, in our tradition, we, we also pray, but we pray also in the heart. En nuestra tradición le dijo, nosotros también rezamos, pero rezamos en nuestro corazón. And he quoted that verse from the Upanishads that I mentioned earlier. Y le puso frente este este verso de los Upanishads que les he citado anteriormente. And he said that in order to enter into this experience of the heart, y le dijo que para poder entrar en esta experiencia del corazón, it was necessary to leave thoughts and words and images behind. Era necesario dejar los pensamientos, las imágenes, este, fuera de la mente. And to do this, they followed a very simple practice. Y para hacerlo, ellos seguían una práctica muy simple. They took a single word or a short phrase. He called it a mantra. Y tomaban una frase o una palabra que ellos llamaban un mantra. And they repeated it continuously in the mind and heart during the time of the meditation. Y la repetían continuamente en la mente y el corazón durante el tiempo de la meditación. And this letting go of thoughts and words allowed them to enter into this interior silence. Y esta ausencia de palabras y pensamientos les permitía entrar en este silencio interior. So John Main, a good Catholic, was drawn to this John Main, que era un buen católico, fue arrastrado hacia esto. And he said to the monk, I'm a Christian, but could you teach me to meditate? Yo soy un cristiano, le dijo, ¿me puedes enseñar a meditar? So the monk said, yes, of course, it'll make you a better Christian. Sí, por supuesto, te hará un mejor cristiano. So he said, but I could only teach you if you're serious. Pero solo te puedo enseñar si sos serio en esto. So John Main wasn't quite sure what that means. So what, what, what does serious mean? ¿Qué quiere decir esto de serio? Le preguntó John May. We might think, how much does this cost? ¿Cuánto cuesta? Podemos pensar. But the uh, monk said, well, it means, first of all, that you do it. Eh, significa, en primer lugar, que lo hagas. That you meditate every day, morning and evening. Que medites todos los días, mañana y tarde. Integrate it into your other ways of prayer. Que lo integres con tus otras formas de oración and into your daily life. Y en tu vida diaria. And then he said, if you like, you can come back and meditate with me once a week. Y luego, si querés, podés venir y meditar conmigo una vez por semana. And after we've meditated together, we can uh, discuss any questions you have. Y luego que meditemos juntos, podemos discutir algunas preguntas que vos tengas. So John Main accepted this invitation and began to meditate and learnt under the guidance of this teacher. Y John May comenzó a meditar y a concurrir a este lugar y a ser guiado por este maestro. So now with meditation part of his life, cuando la meditación formaba parte de su vida, he returned to Europe after some time. Retornó a Europa luego de algún tiempo. He became a professor of law at Trinity College in Dublin. Se convirtió en un profesor de leyes en un colegio en una universidad de Dublín. Still meditated, but couldn't find anybody at that time in the fifth, 90, early 50s who understood what he was doing. Eh, pero no podía encontrar a alguien que en la década del 50 entendiera lo que estaba queriendo hacer. When he spoke about it with a couple of 
priest friends, they just looked blank. Y cuando él hablaba este, con algunos sacerdotes sobre este tema, lo miraban fijo. Then, after further experience of life, he became a monk. Luego de algunas experiencias en su vida, se convirtió en monje. He joined a monastery in London. Él se unió a un monasterio en Londres. And thought, well, now I'll be able to find somebody here who understands what I'm doing when I meditate. Ahora voy a poder encontrar a alguien aquí que entienda lo que estoy haciendo en relación a la meditación. But the monk he spoke with, his novice master, didn't understand a word of it. Pero el monje que con el que habló, que era su director, no entendía una palabra. And he said, well, I don't know, maybe there was some good in this, but I think now you should give it up and go back to only Christian forms of prayer. Bueno, como no lo entendemos mucho y no sabemos bien este, qué es, este, deberías volver a tus formas tradicionales de oración dentro del esquema cristiano. Now, in those days, monks were still obedient. En esa época, los monjes todavía eran obedientes. And he, uh, so he gave up meditation. Abandonó la meditación. Which was a big sacrifice. Fue un gran sacrificio para él. Obviously, he continued to pray in other ways. También rezaba de otras maneras, de sus otras formas de oración. In the life of the monk, you pray several times a day in the divine office. En la vida de un monje se reza varias veces por día, el divino oficio. And mass. Y la misa. And uh, lectio divina. Y la lectio divina. Personal prayer. Y la oración personal. But he said that giving up meditation, he sort of entered into something of a spiritual desert. Pero, uh, sorry? He went into a spiritual desert. Pero al haberlo abandonado, entró en una, una suerte de desierto espiritual. He went to Rome to study uh, theology during the, the strong days of the council. Eh, fue a Roma a estudiar teología en los días del concilio. When he came back to the monastery in London and uh, taught in the school. Y volvió al monasterio en Londres y enseñaba en el colegio, la escuela. And then in the late 60s, he was sent to uh, Washington, D.C. to become headmaster of a Benedictine school there. Y fue enviado en la fines del 60 a una escuela en Washington, D.C. Para ser el director. And he was now in the busiest phase of his monastic life. Y ahí atravesó la fase más ocupada de su vida monástica. This was the late 60s, so ah. the, the monks were leaving to get married. Eh, eh, a fines de los 60, los monjes abandonaban para casarse. Everybody else had stopped marrying, but the monks went off to get married. Todo el mundo trata de no casarse, pero los monjes iban a casarse. The, the children in the school were all in rebellion. Los chicos en las escuelas eran rebeldes. And uh, they needed a new science building. Y necesitaban un nuevo edificio de ciencias. So he was a very capable, practical man, and he put the school in order and raised the money. Era un hombre muy este, eh, ordenado es muy práctico así que puso, se puso a trabajar. Then the abbot asked him one day to have a talk with a young uh, American student who had come to spend a few days in the monastery. Entonces el abad le pidió que hablara con un joven estudiante que vendría a pasar unos días al monasterio. And this young student had been had just come back from Asia where he'd been visiting the ashrams and the zendos and the um, temples of Asia. Este estudiante había venido de Asia, donde había visitado los ashrams, los sanghas, los distintos templos este, de Asia. Now that he'd come back home, he yeah. wondered if there was anything like meditation in the church. Y ahora que había vuelto a su hogar, quería saber si había algo parecido a la meditación dentro de su iglesia. So, John Main began to talk with him. John Main habló con él. And uh, as part of the 
conversation, they, he, he, he went back to the, uh, the, 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 the early teachings of the Christian monks. Se, mientras hablaba con él, se retrotrajo a las primeras enseñanzas de los monjes en los primeros siglos de la tradición cristiana. Christian monasticism began as a, a lay movement in e northern Egypt in el, the fourth century. El monasticismo eh, comenzó, el monasticismo cristiano comenzó en el siglo IV como un movimiento laico en el desierto de Egipto. And uh, for about 100 years or more, it was, it was the great spiritual center of the Christian world. So, Christian world. Del mundo cristiano. And St. Benedict looked back to this golden period uh, as, as, as the pure origin of, of Christian monasticism. Y San Benito miró a este movimiento y como el verdadero, la verdadera semilla del, del monasticismo dentro del cristianismo. So, um, the, the teachings of the desert masters, the men and monks and mothers, the fathers and mothers of the desert, el, their, their teaching was, was distilled and brought to the West through a great monk teacher called John Cassian. Las enseñanzas de los padres y madres de la iglesia de los primeros siglos fueron traídos a occidente por un monje del siglo IV llamado Juan Cassiano. And John Main began to re-read Cassian. Y John Main comenzó a releer a Cassiano. And at the heart of Cassian's work there are two great conferences on prayer. Y en los escritos de Juan Casiano hay dos grandes escritos o conferencias sobre la oración. En la primera conferencia, él da una kind of an overall theory of Christian prayer. En, en la primera conferencia da una especie de teoría sobre la oración. He says there are many forms of prayer. Él dice en sus escritos que hay muchas formas de oración. We pray in different ways at different times. Rezamos de diferentes maneras en diferentes épocas. And, uh, yet all these forms of prayer converge, according to Cassian, in the prayer of Christ. Y todas estas formas de oración convergen, de acuerdo a Cassiano, en la oración del corazón. And he calls this the prayer of fire. Prayer y, él, of y, él, y él lo llama la oración del fuego. So, we could look at, we could think about it as a big wheel. Podemos observarlo como una gran rueda. Todos vinimos aquí hoy sobre ruedas. Eh, una rueda tiene que tocar el piso para poderse mover. Eh, entonces la misma, la, la rueda de la oración tiene que tocar el fundamento de nuestra existencia. Y las palitos de la rueda son como las diferentes formas de oración. La misa, los sacramentos, la, la lectura de la escritura, las formas devocionales de oración, el rosario, las diferentes tradiciones cristianas eh, priorizan una forma de oración sobre otra. Y en la, de la sociedad secular podemos decir que hay formas de oración que parecen formas de oración. El circo, de cercos. Ah, el, el ser. Sobre las olas. El ser sobre las olas en California, el atardecer, para ellos era una forma de oración. Tal, tal vez no rezan como uno podría pensar caminar temprano por el campo a la mañana. 
So, there are other activities that we, that we do, uh, just because we love doing them. Hay un montón de actividades que hacemos porque nos encanta realizarlas. Porque sentimos que nos conectan a un lugar más profundo de nuestro ser. Todas estas formas de oración son buenas. Pero todos apuntan y se dirigen al centro. What do we find in the center of the ¿Y qué es lo que encontramos en el centro de la rueda? Como cristianos decimos que encontramos la oración o la mente de Cristo. San Pablo dice que no sabemos cómo rezar, pero el Espíritu ora en nosotros más profundo que las palabras. En esta teología de la oración está incluida la oración y la meditación cristiana. Porque está todas estas formas de oración nos llevan a Cristo porque vamos en Él, con Él y a través de Él al Padre. Hay otra forma de observar lo que encontramos en el centro de la rueda. We find stillness. Encontramos la quietud. Si el eje de la rueda está en quietud, la rueda podrá girar bien y no estará desafinada ni, ni se andará moviendo. This is where we begin to understand the practice of meditation. Y ahí es donde comenzamos a entender la práctica de la meditación. You may or you may not practice these other ways of prayer. Podemos o no practicar estas otras formas de oración. Maybe you just go surfing. Tal vez vamos a surfear nada más en el mar. Maybe you go to mass, maybe you don't go to mass. Tal vez van a misa, tal vez no vamos a misa. Maybe you read scripture every day. A veces podemos leer la escritura todos los días, tal vez no la leemos nunca. Pero en el centro de la rueda está la quietud. And this is the of the of the wheel. Y esta, esta quietud es la fuente del movimiento de la rueda. Porque hay quietud, hay movimiento. So here we see a nice symbol of the two great uh, dimensions of the gospel. Aquí vemos ejemplificado dos dimensiones del Evangelio. Contemplation and action. La contemplación y la acción. And we can't separate them. Y no las podemos separar. You see them united in the life of Jesus. Las, están unidas en la vida de Jesús y tenemos que aprender a unirlas en nuestra propia vida. La historia de Marta y María es un muy buen ejemplo de esto. Um, let's end this session with, with that story. Terminemos esta sesión con esta historia. Jesus is on his way to Jerusalem and he stops at the house of his friends Martha and Mary. Jesús está en camino a Jerusalén y se detiene en la casa de sus amigas Marta y María. They're the sisters of Lazarus, but we don't see Lazarus in this story. Son las hermanas de Lázaro, pero no lo vemos a Lázaro en la historia. Martha sees him coming and runs out of the house to greet him. Marta lo ve llegar y sale corriendo de la casa para saludarlo. Mary sits at his feet and stays there listening to his words. María se sienta a sus pies y se queda en quietud escuchando sus palabras. 
Well, these are two sisters, but they're very different personalities. Son dos hermanas con una personalidad muy diferente. Martha comes running out of the house. Mary quietly sits at his feet. Martha sale corriendo de la casa y María se sienta a quietud ante sus pies. We're then told that Martha becomes distracted by her many tasks. Pero luego se nos dice que Marta se distrae con sus muchas tareas. So we can imagine that she's in the kitchen. Imaginemos que está en la cocina. She's getting a meal ready. She wants to welcome sí. Jesus and his twelve friends. Eh, está bien, dando la bienvenida a Jesús y a sus doce amigos. Está preparando la comida. And then the microwave breaks down. Se rompe el microondas. And things begin to go wrong. Y las cosas empiezan a andar mal. The next thing we hear is that she comes into the room where Jesus is speaking. Lo próximo que escuchamos es que viene a la habitación donde está Jesús. Mary is sitting at his feet, listening to him. María sentada a sus pies escuchándolo. So what does Martha say? ¿Y qué le dice Marta? Lord, don't you see I'm doing all this work by myself? Señor, ¿no ves que estoy haciendo todo el trabajo yo sola? Tell my sister to give me a hand. Dale, decirle a mi hermana que me dé una mano. That sound familiar? ¿Le suena familiar? I think most active people have been in that place at some point. Y todas las personas activas se encuentran en algún momento en ese punto. She's showing all the classic symptoms of what we would call stress. Está mostrando todos los síntomas claros que nosotros conocemos como estrés. She's overwhelmed. Sí. Está sobrepasada. She's lost control. Ha perdido el control. She's not doing her job. No está haciendo su trabajo. She's feeling angry. Está enojada. She's sad. Está triste. And she's blaming somebody else. Y está acusando a alguien más. So how does Jesus respond to this? ¿Cómo responde Jesús a esto? He says, like a friend, Martha, Martha. Marta, Marta, le dice Jesús. He's bringing her back to herself. La trae de vuelta a sí misma. You are worrying and anxious about so many things. Estás ansiosa y preocupada por tantas cosas. But only one thing is necessary. Pero solo una cosa es necesaria. Only one thing is necessary. Solo una cosa es necesaria. Mary has chosen the better part. María ha elegido la mejor parte. And it will not be taken away from her. Y no le será quitada. Now this is extraordinary that this should be in the gospel. Esto es extraordinario que esté en el evangelio. And it shows how radical to the Christian life this relationship between contemplation and action is. Y nos muestra cuán radical es esta relación entre la acción y la contemplación. We might think that Jesus is rather unfairly uh, condemning Martha. Podemos pensar que Jesús está condenando a Marta de, este, injustamente. But he's actually helping her to come back to balance. Pero en realidad la está ayudando a que vuelva a su equilibrio. The balance that we usually lose by becoming over invested in activity. El, el equilibrio que perdemos cuando nos vemos demasiado involucrados en las actividades. If Mary has chosen the better part, it means that being comes before doing. Si María ha elegido la mejor parte, quiere decir que ser viene antes que hacer. The way we are will determine everything we do. La forma en que somos determina las cosas que haremos, la forma en que lo haremos. And again, this is where the practice of meditation comes into the picture. Y acá viene eh, la práctica de la meditación viene a escena en este momento. Meditation is what is the work of stillness. En la meditación es el trabajo de la quietud. It takes us to the stillness at the deep center of ourselves. Nos lleva a la quietud en el centro profundo de nuestro ser. And as it connects us to the center of the wheel of life, nos, nos hace sentir conectados a esta rueda de la vida. We find that this essential relationship between activity and contemplation begins to be 
re, readjusted, re, recentered. Y vemos que esta relación entre la contemplación y la acción comienza a ser recentralizada. When John May, uh, read Cassian, Cuando John May leyó a Cassiano, in the next conference, en la próxima conferencia, he found the Christian teaching on meditation. encontró la enseñanza de la meditación cristiana. Y como práctica, It was essentially the same as what he had learned many years before in the East. Y como práctica era esencialmente la misma que había aprendido hacía años en Oriente. Take a word. Tomar una palabra. Cassian calls it in Latin a formula. Una fórmula le llama Cassiano en latín. And repeat this word continually in the mind and heart. Y repítela continuamente en la mente y el corazón. Cassian says, renouncing. All the riches of thought and imagination. Renunciando, dice Cassiano, a todas las riquezas del pensamiento y la imaginación. And in this way, he says, you will come directly into the first of the beatitudes, poverty of spirit. Y a, y a partir de eso llegarás a la primera de las beatitudes, la pobreza de espíritu. John Main was able to recognize this teaching as a practical teaching. John Main reconoció esta enseñanza como una enseñanza práctica. And he found it at the heart of his own Christian tradition. Y la encontró en el corazón de su propia tradición cristiana. He started his practice of meditation. Comenzó su práctica de meditación. Very soon after that, that was when I, he introduced meditation to me. Y ahí fue cuando me introdujo la meditación a mí. And that's why we're here today. Y es por eso que estamos aquí hoy.